你看起来精神不错，看来昨天的工作挺轻松的。少爷，请慢用。哎，等等，少爷，小婉给你吹吹，我怕把你烫到。你有什么话就直说，别阴阳怪气的。少爷，这都是小婉应该做的。虽然呀、啊，我们之前是有过不少误会，但是呢，小婉相信大少爷是一个民主，自然也会赏罚分明的。比如。比如，比如我现在早晚服侍奶奶，我又做着大少爷您的贴身侍女，那这相当于我做了两个一等侍女的活儿啊！少爷，您看我的岳父是不是可以往上翻一翻？嗯，态度是挺好的，就是不知道行动跟不跟得上。哦、少爷需要小婉做什么，小婉立刻去做，我包少爷满意。那就从打扫书房开始。好嘞。搞定了。还有，书架上的书要分门别类摆放。呃，少爷，小婉才疏学浅，什么是分门别类？书是有内容的，按内容分类。词书放在词书一类，话书放在话书一类。这边是史类，那边是设计类，在那边是师傅类。哦。那本应该放在设计类。嗯？这是画啊。画是画，设计是设计，画是汲取灵感的。多谢少爷指点，不用。这本是欧罗巴文，方才那本是梵文。少爷真厉害，懂得真多。这是汉文字和各国语言的对照词典，自己查。哦少爷，你的，我知道你是怕我着凉，才解开披风盖着我的是吧？少爷，其实，少爷，其实你还挺会关心人的。你想多了，你睡姿不雅，不堪入目
，严重影响我书房的整体氛围。我若不加遮挡，便无法继续工作。今天就到这里。好，那少爷，我的约风呢？放心，我一向赏罚分明。啊，谢谢少爷，走了。脾气差了点，但看在每个月月俸翻番的份上，都可以忍受。嗯，而且他好像长得还有点好看。账本都齐了吗？这是最后一叠了，刚刚东区的王掌柜送来的。这几日杜之思要查账，千万不能出岔子。嗯。你找什么呢？哦，啊，少爷昨天不是赏我个披风吗？我忘了放哪儿了。嗯。啊，多谢少爷。哇，有味道。苏小婉，哎，少爷早啊！哦，少爷，小婉并不冷，拿去洗了。啊？嗯，这个挺干净的呀。嗯，还有我的香味呢。只有你自己觉得你口水香。哦，那小婉这就去洗啊。口水怎么了？哦，你小时候没流过口水啊？你吃饭的时候不就是口水吗？顾妍希，你天生就没有口水。少爷自然是不一样的，就像燕子口水能做成燕窝，像大少爷这么稀有的存在，那做出来的肯定是血燕窝。把这个也洗了，这个也沾过口水了，那可不是我的。就这些了。可是，哎，我想起我柜子里还有几件。少爷慢慢想，我有事我先干回去了。